വെൽക്കം ടു വിങ്സ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ വിങ്സ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ശ്രീരാഗ് ഭക്തപ്രിയം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്നതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സുകളെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ഇതുപോലെ ഒരു ബിസിനസ്സാണ് എന്തും പാർട്ട്ണർഷിപ്പും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ബിസിനസ്സുകളുടെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ലാഭം നേടുക പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്തു തന്നെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക ലാഭം നേടുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ മീനിങ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് എ വളണ്ടറി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് എ വളണ്ടറി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ കൂടി ചേർന്ന് അവരുടെ സ്വയ താല്പര്യ പ്രകാരം തുടങ്ങുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണ് എന്ത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ കൂടി ചേർന്ന് അവരുടെ സ്വയം താല്പര്യ പ്രകാരം തുടങ്ങുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ഒരു സംരംഭമാണ് എന്ത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ മീനിങ് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ മിനിമം രണ്ടാൾക്കാർ വേണം എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് അവരുടെ സ്വയ താല്പര്യ പ്രകാരം തുടങ്ങുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് ഒരു ബിസിനസ് ആണെന്ത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആർ കാൾഡ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലുള്ള അംഗങ്ങളെ മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലുള്ള അംഗങ്ങളെ നമ്മൾ പാർട്ട്ണേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം എയും ബിയും സിയും ചേർന്ന് എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു എയും ബിയും സിയും ചേർന്നിട്ട് എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലെ പാർട്ട്ണേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് എയും ബിയും സിയും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഒരു ആക്ടിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു നിയമത്തിന് കീഴിലാണ് ഒരു ആക്ടിൻ്റെ കീഴിലാണ് ആ ആക്റ്റാണ് ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് രൂപീകരിക്കുന്നത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരിക ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മീനിങ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് സവിശേഷതകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ പറ്റി ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ധാരണ കിട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഴ് പ്രത്യേകതകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ
പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അഥവാ ഒരു ഡീഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണെന്ത് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ് അപ്പോൾ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ഒരു കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് മേ ബി ഓറൽ ഓർ റിട്ടേൺ ആ കരാർ എന്തായിരിക്കാം ഓറൽ ആയിരിക്കാം വാക്കാൽ മുഖേന ഉള്ളതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ എഴുതപ്പെട്ടതായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ വാക്കാൽ മുഖേനയോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതപ്പെട്ട കരാറിൻ്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണ് എന്ത് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ബിസിനസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സോൾ പ്രപ്പറേറ്റർഷിപ്പിനെ പോലെ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലിയെ പോലെ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയെ പോലെ ഒരു ബിസിനസ് ആണ് എന്തും പാർട്ട്നർഷിപ്പും ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ലാഭം നേടുക പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നത് എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ത് തന്നെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക ലാഭം നേടുക എന്നതാണ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അതാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ സവിശേഷത എന്താണ് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ലാഭം നഷ്ടം വീതിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ മിനിമം രണ്ടാൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പാർട്ട്നേഴ്സ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ ലാഭം നഷ്ടം വീതിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു എഗ്രീഡ് റേഷ്യോ ഒരു നിശ്ചിത അനുപാതത്തിലാണ് ഉദാഹരണം ടു ഈസ് ടു വൺ രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് രണ്ട് പാർട്ട്നറാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു നിശ്ചിത അനുപാതത്തിലാണ് പാർട്ട്നർഷിപ്പിലെ പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ ലാഭവും നഷ്ടം വീതിക്കുന്നത് പ്രത്യേക അനുപാതം ലാഭവും നഷ്ടം വീതിക്കാൻ പ്രത്യേക റേഷ്യോ അനുപാതം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലെ പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ ലാഭം നഷ്ടം വീതിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ലാ തുല്യമായിട്ടായിരിക്കും ലാഭം നഷ്ടം വീതിക്കുക ഒരു എഗ്രീഡ് റേഷ്യോ നിശ്ചിത അനുപാതം ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലെ പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ ലാഭം നഷ്ടം വീതിക്കുന്നത് ഒരു എഗ്രീഡ് റേഷ്യോ ഒരു നിശ്ചിത അനുപാതത്തിലാണ് എന്നതാണ് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന നാലാമത്തെ ഫീച്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഒരു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിശ്വാസത പുലർത്തിയിരിക്കും ഒരു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലെ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിശ്വാസത പുലർത്തിയിരിക്കും അതാണ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സവിശേഷത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ആറാമത്തെ സവിശേഷത എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും ബാധ്യതകൾ ലാബിലിറ്റി എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിന് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ബാധ്യതകൾക്കും എല്ലാ നഷ്ടങ്ങൾക്കും ആരാണ് ഉത്തരവാദി ആരാണ് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദി പാർട്ട്നേഴ്സാണ് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ബാധ്യതകൾക്കും പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദി പാർട്ട്നേഴ്സാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി ബാധ്യതകൾ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആറാമത്തെ സവിശേഷത ഇനി ഏഴാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഏഴാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്താണ് ബിസിനസ് കാരീഡോൺ ബൈ ആൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിംഗ് ഫോർ ആൾ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും നോക്കി നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ണർ മറ്റുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ റോളും കൂടി എടുത്തിട്ട് ആ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ് നോക്കി നടത്തും പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും നോക്കി നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട്ണർ മറ്റുള്ള പാർട്ട്ണറുടെ റോളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നോക്കി നടത്തും ഒരു ഉദാഹരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം തന്നെ എടുക്കുക എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന എയും ബിയും സിയും ചേർന്നിട്ട് എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു നാട്ടിലാണ് ആരംഭിച്ചത് എയും ബിയും സിയും നാട്ടിലുണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എയും ബിയും സിയും ചേർന്നിട്ട് ആ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ് നോക്കി നടത്തും അതാണ് ബിസിനസ് കാരീഡ് ഓൺ ബൈ ആൾ ഇനി ബിയും സിയും വിദേശത്തേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണർ ബിയുടെയും സിയുടെയും കൂടി റോളെടുത്തിട്ട് ഈ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ് നാട്ടിലുള്ള പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ് നോക്കി നടത്തും അതാണ് എനി ഓഫ് ദം
ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വാക്കാൽ മുഖേനയുള്ളതാവാം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതപ്പെട്ട കരാറാവാം ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലുള്ള എഴുതപ്പെട്ട കരാറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലെ പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള എഴുതപ്പെട്ട കരാറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എഗ്രിമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ദ റിട്ടൺ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ദി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് കാൾഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഓർ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ദ റിട്ടൺ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ദി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് കാൾഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഓർ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും തമ്മിലുള്ള എഴുതപ്പെട്ട കരാറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എഗ്രിമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് അഥവാ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള എഴുതപ്പെട്ട കരാറിനെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് അഥവാ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് കണ്ടൻസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കണ്ടൻസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറയുന്ന കരാറിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഒന്നാമത്തത് നെയിം ഓഫ് ദ ഫേം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേര് ആ ഒരു കരാറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് നെയിം ഓഫ് ദ ഫേം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ആൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് എല്ലാ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലെ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പേരും അവരുടെ അഡ്രസ്സും വിലാസവും ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ കരാറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ആണ് നടത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് നിലകൊള്ളുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അതും ആ കരാറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് ഡേറ്റ് ഓഫ് കമ്മൻസ്മെൻ്റ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ ദിവസത്തിനെ പറ്റി ആ കരാറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഈ ഫെനി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ കാലാവധി എത്ര കാലത്തിനേക്കാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് അതിനെപ്പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കും പ്രത്യേക കാല ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തിനേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലത്തിനേക്കാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേക കാലയളവിലേക്കാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് രൂപീകരിച്ചതെങ്കിൽ ആ കാലയളവിനെ പറ്റിയിട്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കും ഷെയറിംഗ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൾ ലോസ് ലാഭ നഷ്ടം വീതിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ കരാറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പേര് അവരുടെ അഡ്രസ്സും പാർട്ട് എന്ത് ബിസിനസ്സാണ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സാണ് ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നടത്തുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് നിലകൊള്ളുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് എന്നാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് ആരംഭിച്ചത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ കാലാവധി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അതുപോലെ പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ ലാഭ നഷ്ടം വീതിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ കരാറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് റൂൾസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് റൂൾസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ കരാറിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റി കരാറിൽ ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് റൂൾസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലെ പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള എഴുതപ്പെട്ട കരാറിൽ ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ താഴെ പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൾ ലോസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ ലാഭം നഷ്ടം വീതിക്കുന്നത് ഒരു എഗ്രീഡ് റേഷ്യോൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ ലാഭം നഷ്ടം വീതിക്കാൻ ഒരു നിശ
ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിനെ പറ്റി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഡ്രോയിങ്സ് എടുക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അടുത്ത് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോണ് ചില പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റലിന് പുറമെ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഫണ്ട് ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിന് പുറമെ ലോണായി കുറച്ച് തുക പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ക്യാപിറ്റലിന് പുറമെ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ചില പാർട്ട്നേഴ്സ് ലോണായി കുറച്ച് തുക കൊണ്ടുവരും ഈ ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പറ്റി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി ഇങ്ങനെ ലോണായി കുറച്ച് തുക കൊണ്ടുവരുന്ന പാർട്ട്നർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പറ്റി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പറഞ്ഞാലും ഒന്നും പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി ഇങ്ങനെ ക്യാപിറ്റലിന് പുറമെ ലോണായി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സിന് ആറ് ശതമാനം പലിശ കിട്ടുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ലോണായി കുറച്ച് തുക കൊണ്ടുവരുന്ന പാർട്ട്നർക്ക് ആറ് ശതമാനം ഈ ലോണിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അത് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പറഞ്ഞാലും ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിലും ശരി ഇനി അടുത്ത അടുത്ത എന്താണ് റെമ്യൂനറേഷൻ ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് സാലറി കിട്ടുന്നതിനെ പറ്റി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് സാലറി കിട്ടുവാനുള്ള അധികാരമില്ല പാർട്ട്നേഴ്സിന് സാലറിയെ പറ്റി സാലറി കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പാർട്ട്നർഷിപ്പിൻ്റെ കരാറിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് സാലറി കിട്ടുവാനുള്ള ശമ്പളം കിട്ടുവാനുള്ള അധികാരമില്ല അപ്പോൾ റൂൾസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഒന്ന് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓ ലോസ് ലാഭം നഷ്ടം വീതിക്കേണ്ട ലാഭം നഷ്ടം വീതിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ തുല്യമായിട്ടാണ് വീതിക്കേണ്ടത് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും അടുത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുവാനുള്ള അധികാരമില്ല അടുത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിനെ പറ്റി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഡ്രോയിങ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അടുത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ലോണായി കൊണ്ടുവരുന്ന പാർട്ട്നർക്ക് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി ഈ ലോണിന് ആറ് ശതമാനം പലിശ കിട്ടുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അടുത്തത് റെമ്യൂനറേഷൻ ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് സാലറി കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് സാലറി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല റെമ്യൂനറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി പിന്നീട് കാണാം